എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്ന് വളരെ ഈസിയായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചില്ലി ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ മുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ഞാനൊരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് നേരം വിനാഗിരിയിലിട്ട് വെച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഇത് സോഫ്റ്റായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും നല്ല ഉറപ്പൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതിനാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഞാൻ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ മാത്രമല്ല എടുത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലുള്ളതും ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് ബേക്കേഴ്സിൻ്റെ ചില്ലി ചിക്കൻ സ്നാക്സാണ് ആഡ് ചെയ്യണത് ഇത് താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് കോൺഫ്ലോറും ചില്ലി സോസും സോയ സോസും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബേക്കേഴ്സിൻ്റെ ചില്ലി ചിക്കൻ സ്നാക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യം വരില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടെ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരയ്ക്കണം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അത് അരച്ചത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം ബേക്കേഴ്സിൻ്റെ ചില്ലി ചിക്കൻ പൊടി ഞാനിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് നേരം നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ചില്ലി ചിക്കൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഉപ്പൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പൊടിയിൽ ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ എരിവ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ മണമൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും കൂടെ നന്നായി അരച്ച് അതായത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് സ്വല്പം ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വിനാഗിരിയിലിടാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു സ്പൂണ് തൈര് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ബേക്കേഴ്സിൻ്റെ പൊടിയെടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർ കോൺഫ്ലോർ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് വിനാഗിരി സോയ സോസ് ചില്ലി സോസ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോ നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കേണ്ടതാണ് അതിനുശേഷം അത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാനൊരു പാനൊക്കെ വെച്ച് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായി ചൂടായി അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായ ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഓരോ ചിക്കൻ്റെ പീസുകൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഒത്തിരി മുറിയാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഒത്തിരി മുറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കനൊക്കെ ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒന്ന് മറച്ചിടാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് വശം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്കിപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് ഇതൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വെക്കണമെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ മതി പുറത്താണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പത്തോ ഇരുപതോ മിനിറ്റ് വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ വന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആയാലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണേക്കാൻ മുമ്പ് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതല്ല കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വീട്ടിൽ വെറുതെ കഴിക്കാനായാലും ഈവനിങ് സ്നാക്സ് പോലെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റണം എന്നാണ് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റുമാണ് അതുപോലെ വളരെ എളുപ്പമാണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയി തുടങ്ങി നമുക്കിത് ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയെടുത്തതിന് ശേഷം അടുത്തത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ചിക്കൻ രണ്ട് സ്റ്റൈലിൽ ചെയ്യാം അതായത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലും തട്ടുകട സ്റ്റൈലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സാധാരണ തട്ടുകട സ്റ്റൈലിലൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റണത് മറ്റേതും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ രണ്ട് രീതിയും ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ചെറുന്ന
അതായത് നമ്മളൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് സ്വൽപ്പം ഒലീവ് ഓയിൽ ഒഴിക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കുഴപ്പമില്ല ഒലീവ് ഓയിലോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലാതെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല അത് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് സബോളയും പച്ചമുളകും ക്യാപ്സിക്കും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇതൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് നല്ല ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒത്തിരി വാടാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു സ്വൽപ്പം കുരുമുളകും അതുപോലെ സെലറി ലീവ്സും ഓണിയൻ ലീവ്സും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഗ്യാസ് ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കണം അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് സോയ സോസും ചില്ലി സോസും ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ സബോളയും മറ്റും വഴറ്റുമ്പോൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സോയ സോസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണതുകൊണ്ട് അതിൽ ഉപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഇടാതിരുന്നത് നിങ്ങളിതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആ സമയത്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് കനച്ചിട്ട് കഴിക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അങ്ങനെ നമ്മൾ സോസുകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില്ലി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം മൂക്കടഞ്ഞ് സംസാരിക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് മെയിൽ ചെയ്താലും മതി നന്ദി നമസ്കാരം